基础书法入门，请订阅本频道并点开小铃铛。请在 YouTube 搜寻 A D A H R。书法人人可学，然千人千面，何故呢？性情与学养使然，以性莫情，即人之性情。古人云：“书者，如也，如其学，如其才，如其志，总之，曰如其人而已。”书法之可贵，在于有书卷气。若无学养，则人人可评比发愤而成书家。为首熟耳，揭示了熟能生巧的规律。如果你想在学写毛笔字的路上走得顺畅、长久，戒掉书法陋习，学书法才不会浪费时间。握笔方面，一执笔要稳，不宜紧。前人总说，笔正则锋正，把笔掌稳当了，就能使笔管端正，便于中锋和中侧锋结合运笔。但执笔不能过紧，一紧就死板，写出来的笔画就逆势不流畅。二，执笔高低要适当。根据字体，真书握笔低点，行书中。草书稍高，从字体的大小与笔管的长短来说，写小字执笔低一些，写大字执笔高一些；笔管长要执高一些，笔管短要执低一些。三，运腕也要运直，写一寸以下的字，只要运直就行了；写一寸以上的字。要运腕结合运指，写影尺的大字，不仅要运腕，还得运肘。临帖方面，四不临碑帖，自己乱写。书法是个系统，我们需要不断继承前人积累的经验，反复融入自己的审美风格。书法的审美原则需要我们通过临帖、读帖提升。第五，选帖不慎，临帖也不精。选帖如同拜师，拜字帖的作者为师，要写好字，就要拜名师。古人云：“取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下。”选帖也应该首选古代的法帖。今人书法不可继学，仅可参考。临界境界可分为三个层次：细看、精临、深悟。第六点，只临界不读界。此处的读界，可不是读字帖的内容，而是思考字帖中书法笔画、结体、章法的规律。人家为什么这么写，这么写？为什么好看？如果只一味的临界而不动脑，虽然省劲，但时间用上了，不见成效，浪费时间。我们不仅要临界，还要会读帖。我们要由一字到一行，由一行到一篇，不光看变化、看结构，还要看章法、看布局、看风格、看意境。通过多看，直到看懂帖里透露出的书法的美。并去反复欣赏其中显现出的意境与风格，最后达到感悟。七，苗头画脚，犹犹豫豫。临帖时不注意用笔，而是机械的描写。起笔时没有成竹于胸，不能果断下笔，犹犹豫豫，结果写的字粗细不匀，修修描描。治疗此弊的方法是。宁可重写一画一字，也不在原字上修修补补。第八点，盲目抄帖，死描将临。大多数人因此停滞不前，根治此弊，应加强读写和选临训练。读帖就是加强对该帖的理解、揣摩，弄清来龙去脉，悟出其真谛。第九点。铁我分离，魂不守破。一本优秀的碑帖，是古人几几十年艰辛，用血汗凝成的艺术精华。临摹时一定要忠实原帖
，取其铁中精华，成为自己的东西。又有的人，练字还没有形似，就一味追求神似，搞所谓意林，这是不可取的。理论方面，第十点，不学理论。如果仅是描摹成了字帖的样子，自己沾沾自喜，让内行人看了，岂不贻笑大方？所以，我们要加强理论的学习，知其然，并知其所以然。虽然我们很多人仅是爱好，没必要花费大量的精力去钻研其中，但粗略了解，对我们的笔头功夫还是很有帮助的。第十一点。取人之长，补己之短。有的人终日苦练书法，遇见瓶颈难以突破，很大原因是不和人交流。真理在辩论中明了，学习在交流中提高。交流不光是把自己的作品拿给别人看，请别人指出问题，更重要的是在交流中学习别人的长处，取人之长。补己之短。第十二点，一日不练，功退三日。三天打鱼，两天晒网，这是很多书法人的恶习，甚至有时一丢就是半年。在提笔时觉得毫无长进，兴趣索然，于是乱划一阵，便草草收兵。练习书法，一日有一日之功，一日不练，功退三日。怎能学好书法呢？第十三点，更闲易者，乱投师门。一个人病久了，总是会很着急。起初找个医生看，人家开的药只吃了一副，觉得效果不大。听人说某处有神医，于是连忙拜望，结果又是药没吃完。这样的人，学一辈子书法。都不会有大的长进。学养的修行，第十四点，眼界短浅。书法本身就是一种生活，是一种生活修行的写照。我们有的人学书法，体现出狭隘的一面，比如有人写欧体，认为一辈子学习皮毛足矣。这种想法一出，就决定了。此人或许一辈子都学不成一手好书法，临时也没有量的积累，是不会引起书写质量的飞跃的。另一方面，学书法经博采众长，采百家之言，方能成一家之言。第十五点，只学书法，不修文化。练字是过程，滋润靠生活。一个成功的书法家。必须有足够的文学功底与丰富的生活阅历，才能在你笔下展现出源于生活的美好与精进的心性。书法是中国文化的载体，是诗词歌赋的灵魂寄托。如果一个书法人连基础的文化与修养都不重视，都不追求，技法再好，都是无病呻吟，易尽于道，就是这么个道理。第十六点，急功近利。艺术是一种高级的精神体验，是人生幸福的一种高级追求。当你真正进入书法艺术的殿堂时，才能邂逅先贤，使精神世界的满足。当然，另一方面，书法人就养不活自己吗？这倒未必。财富是技艺精进的附加品，只有你。到了一定的境界与水平，很多东西才会翩然而至。你若盛开，清风自来嘛。因此，学习书法需要正确的心态，急功近利、不耐寂寞的人，是不适合从事书法艺术活动的。零基础书法入门，全部免费书法教学视频。连结在描述栏，请订阅本频道并点开小铃铛，接收全部影片更新通知，即可观看新出炉的影片。请在 YouTube 搜寻 ADAHR。